你这明明就是血口喷人！你最好对我客气点。我是董事长助理，跟张总是平级，也就是说我是你的上司。够了！大家散会。今天少华，你们两个留下。我去打个电话。这个人很熟吧？不认识他，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团，而是家园国际。他叫沈红。是田小刚的亲戚，我根本就不认识什么田小刚。那我可以给你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少钱？请他的是我邀请他的这个还算浅弱是小秋小姐来我房间翻译资料我要的资料很多也非常急他陪我一起翻译一个晚上都没有睡那你怎么跟我说没见过他一个女士在我的房间工作一个通宵我不想乱说什
？这可不一定啊。我们只剩一个星期了，如果有 Plan B 的话也来不及。如果谢巧说泄密，我们大不了就失去一个标；如果他没有泄密，我们却失去一只快要到手的肥羊。我的意见是，按照原本的计划继续往下做。少华，你觉得呢？我没什么意见，简奈特，你觉得呢？我保留我的看法。我作为董事长助理，我觉得这件事要跟董事长说，而且这件事情涉及到 GMF 的利益，我想董事长会亲自来处理。董事长这么忙，为了这一点小事，我们不必麻烦他吧？小事？你觉得这是小事吗？这里所有设计师加班加点完成的工作，他们的心血努力，你觉得这是小事？好啊，就算我退一步，按照原本的计划，谢小秋都要接受调查，因为他跟我们的竞争对手见面，这一点就很值得怀疑了。所以我同意谢小秋停止调查，以后不可以再接触任何关于 GMF 的会议。我抗议，你可以怀疑我，但是怀疑并不等于事实，你没有理由剥夺我的工作。你不是说他们给了你五十万吗？买利川的设计图。这点不值得可疑吗？谁知道你们第几次见面呢？你有证据吗？没有证据就是污蔑。这就是证据。你看一下，你们多亲热，像第一次见面吗？你凭什么派人跟踪我啊？张总派人跟踪让人汇报的。我想，如果不是今天开这会，过几天再看的话，他报告的资料应该比他多吧？你这明明就是血口喷人！你最好对我客气点。我是董事长助理，跟张总是平级，也就是说我是你的上司。够了，大家散会。今天少华，你们两个留下。我去打个电话。照片里这个人，就是嘉元国际的沈红。我们拍到他跟安妮有来往，安妮也承认了。这个人花五十万买利川的设计图。哦，那你就是说，泄密的事是他干的？也只是怀疑。嗯，你怎么看？他是帮你做事的，他是你的翻译，他会接触到你所有的文件。公司的所有图纸呢，需要翻译成英文，然后备份到总公司。他有权利可以接收你所有的图纸、档案。一句话，他具备了作案的渠道，还有手段。动机是钱呢？这丫头挺困难的，平常省吃俭用的，没车没房的。我知道她家里还欠一笔债。不可能，我很了解她，她不是这种人。你才认识她几天啊？她就是看准了你这个人心软，投你所好。她这个人真实面目我们都不知道，她工作能力我是认可的。可是呢，有时候人不可貌相。怎么样，我成语水平还可以吧？季川，那你看这事怎么处理？我建议啊，司法介入，全面调查。万一他被我们抓到什么的话，我会让他一辈子都记得 GMF 的。这就叫做杀一儆百，怎么样？成语用的对吧？我反对，你们没有什么说服力的证据，最多只能内部调查。你们？你在哪边的？你说错了对吧？应该是我们，不是你们。总之，我反对司法介入。李川，刚才你对安妮的包庇也太明显了吧？什么意思？我明明就是看见她进了你的房间，你为什么说你们做了整晚的工作？你是有精神洁癖的。你不会让一个没结婚的女人整晚待在你的房间的。你现在就是要把感情跟工作摆在一起吗？好啊，就算你甘心被人利用，那我们呢？你要把我们跟 GMF 一起陪下去吗？哎，等等等等，孤男寡女，同处一室，共度通宵，哎，你这个有意思啊！别乱来。我刚才给爷爷打了电话，他让我们投票做决定。
我同意调查安妮，并且司法介入。我也同意。两票。少华，你呢？啊，同意。三票。我反对。三比一，投票通过。叫安妮来听结果。可以内部调查，但是不能司法介入。是不是连爷爷的话你也不听了？上海的部门，我的股份有七十五 percent。你，哎，好了好了好了，就这样吧，就按林川说的做吧。少华。你叫安妮进来。喂，你好。